Ce matin, le centre de dépistage installé à la Brême d'Or a ouvert ses portes. Urani, bonjour. Alors, est-ce que les frontaliers étaient nombreux à venir se faire tester Bonjour à tous. Oui, les voitures n'ont pas arrêté de défiler sous la tente de dépistage installée entre Styrin-Vindel et Sarrebruck à la frontière. Alors on a rencontré de nombreux frontaliers français, mais aussi des frontaliers allemands habitant en France. Le motif principal pour venir se faire dépister était bien sûr le travail. Et comment était le temps d'attente alors deux fils ont été créés pour limiter le temps d'attente. Si vous aviez pris rendez-vous auparavant sur Internet, c'était très rapide. Mais ce sans rendez-vous ont attendu plus d'une heure. Euh, D'ailleurs pour les prochains jours, sachez que tous les créneaux sont complets donc pour aujourd'hui. Idem pour mercredi matin et jeudi de 6h à 10h30. Alors la technique du drive et des résultats par QR code ont été privilégiés. Mais comment on fait quand on n'est pas équipé bah C'est vrai que ce matin, on a été assez surpris de voir que dans la file, parmi les voitures, les véhicules, il y avait des personnes à pied ou à vélo. Donc on peut quand même venir en drive à pied. Nous avons aussi discuté avec un couple de personnes âgées qui, malheureusement, n'avaient pas de smartphone. Ils ont donc dû attendre une vingtaine de minutes sur place pour avoir leurs résultats. Très bien. Merci Urani pour ces précisions et merci à Marie Morgan pour les images. Et euh, si le circuit de dépistage est bien rodé, ça n'enlève pas le mécontentement des frontaliers. Retour en image. Il est 8h30. La file commence à se former sous le chapiteau du centre de dépistage franco-allemand. Parmi les véhicules, des plaques allemandes, mais surtout mosellanes. Ce matin, entre 6h et 8h, il y avait 80-90% de Français. On fera la statistique globale à la fin de la journée. La priorité est donnée aux travailleurs frontaliers, venus nombreux ce matin. Je vais travailler en Allemagne et tous les jours, je vais juste travailler et je rentre directement chez moi. Parce que j'ai besoin de travail, je suis chercheur à Saarbrück. Je travaille à Sarrebruck, j'habite en ce moment en France, à styrin vandel Mais d'autres motifs sont acceptés, comme les rendez-vous de santé ou encore les impératifs familiaux. Cet après-midi, je dois aller chez le médecin. On doit aller chercher en Allemagne un cheval qu'on a stationné en Allemagne et qui doit aller à la clinique en Belgique. Et on a besoin d'un test pour aller en Allemagne. Je dois aller chercher des pièces pour ma voiture qui est en Allemagne en réparation. Et je suis obligé de passer par l'Allemagne. Ces dépistages sont obligatoires toutes les 48 heures pour passer la frontière. Parmi les personnes interrogées, françaises comme allemandes, cette nouvelle mesure n'est pas vue d'un bon oeil. C'est ridicule, je pense. C'est pas bon, mais j'ai pas le choix maintenant. De maintenant, à l'entreprise, donc depuis officiellement le lundi et le mercredi, on nous teste. Mais le samedi ou le dimanche, je suis obligée de revenir ici pour que le lundi, je puisse passer la frontière pour aller travailler. Énervant, c'est très énervant, mais c'est comme ça. C'est dramatique ce qui nous arrive parce que ce test c'est terrible, mais il faut dire que hier j'étais en France, on m'a donné un rendez-vous en jeudi, alors qu'en Allemagne, je suis venue ce matin à 8h, on a été testé immédiatement, on a les résultats immédiats, ils sont hyper bien organisés. Le timing est serré, alors sur le terrain, deux fils distinctes ont été formés, une avec rendez-vous et l'autre sans. Mieux vaut passer par la plateforme de réservation pour limiter le temps d'attente. Et pour augmenter encore plus la cadence, les techniciens utilisent des tests antigéniques. Cela prend environ un quart d'heure pour que le résultat du test apparaisse, positif ou négatif. La personne testée repart avec un QR code via Internet, elle découvre le résultat de son test. Au maximum, 1800 personnes pourront se faire tester par jour, avec une amplitude horaire de 6h à 22h, 7 jours sur 7.